हाई एवरी वन वेलकम बैक टू मई चानल फूड आट नि कुछ सदश सब्सक्रैबे कुछ कूड़ी अच्छा ए सब्सक्रैबे थैंक यू सो मच फूड नोकी पे प्रोण्स बिर्याणी फोटो अटक अच्छे ना टेस्ट वीटलिष्टू अंक यू सो मच प्रत्येक मतृभूमि न्यूस पेपर नाटिल त्रृशूर एडीशन लास्ट वीक और वैलियर आर्टिकलपी एल एडिटेस चोदी आंक यू सो मच या नाटिल कुछ कोमपटीशनसन पकड़ा फूडि कुकी कुछ प्रईस कार्टिसीपेट अब अदर चो डॉक्टर वेरे चोदे कुकी वीटल या मुंबलो या होंम बेकर अब ऑर्डरुस या एंटेतरुकूँ असुखे और कुं आर्टिस्ट या वीडियो बैकिल एल पे मुंबते वीडियोस बैकिल पेस या चमर मे वॉल पे वॉल पे अद हॉबी नमुक विषम ए टन पे भर रिलाक्सेशन इट्स लाइक ए मेडिटेशन कुछ वाईक नलोण वाईक बुक्स पेटर चेफी षापे याटो अद आग्रह नमुक पेटे नाम और ड्रीम आर बेकर आग्रह पशे बेकरी रूलस चेफी षापा कुरे पे क्या कहचर पर षापिल कोापिल सप्लेंटो अवड़े और षापिल या डेली मेलकूट पेट जोली या नयन तेटी टेन ओ क्लोक रात्रि वह वे कॉर्डर फुल नईटे अगर थ्री डी केक्स या स्कलपचर इतना वा मॉडलस फोटो नोकी अगर या कुछ क्ले मॉडलिंग सोप कर्विंग क्लेल के शिल्पी वुडिल अद हेलपू इन केक्सल डेकन मेनली डेकन अब आर्टिस्ट कमकूँ कूड़ल अल्प अब अदपेटो मतृभूम षापी अब या निर्कूर ड्रीम्स नामको पेटी समय पर नामेपुर नमें यु शुड चे युर् ड्रीम ओके नाम पिंरना वे नोको अभी वे हार्ड वर्क नामको पेटूर मनुष्य को आक्चली इलाम मनुष्य नामेपोले अगर तिंक मेको पेटूसीपी कचा पल पल राज्य या विचार टू थिंक नामेपोले आलका नमुकूड अंप वर्क वर्क नीस्कना फेल 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 या मक्रूण मक्रूण अल फ्रेंच मक्रूण मेरा कुछ एक्सपेव कुकीसा फ्रेंच मक्रूण भर डिफिकल्ट अब या आवण ट्रई चेज या पढ़ु अद अब या ना फेल आना फेल आया नमु कूड़ल पीनेू एपया या फेल नमुक अगर या जो तोना आोल मनस नमुक रेडी एल पू अत्रे क्रिटिसेस पेर नमुक चुटूँ अब इन कौन ओके नाम मेवी को कई लाइफ ईस गोण 
ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോലി തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് തന്നെ മടുത്തു പോകും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രീംസും കൂടെ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ജോലി ശരിയാ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊരു ടൈം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ലൈഫ് വിൽ ബി മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജോലി വിട്ടിട്ട് ഓടാനും അല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ വിട്ട് ജോലി വിട്ടിട്ട് ഇതായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേ എപ്പോഴും ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതല്ലേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോലി നമ്മൾ ഈ തലവേദന പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാം മനസ്സിലൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നെന്താ ആ ഞാനൊരു പിന്നെയും ഒരു സീ ഫുഡായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം ഞണ്ട് കറി ക്രാബ് കറിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് അത് കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് പറയും ഞണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തിന്നുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഞണ്ട് തിന്നാന്ന് കഴിക്കാന്ന് അതും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ചൊക്കെ തിന്നാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ച് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ അമ്മേൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ വാടാനപ്പള്ളി എന്ന് പറയും അവിടെ പുഴയും കടലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പുഴ ഞണ്ട് കിട്ടും അവിടുത്തെ പുഴയ്ക്കൊരു ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് കടലായിട്ട് മിക്സാവുന്നതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുഴയിലത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളമായിട്ടുള്ള കക്ക ഞണ്ട് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അമ്മാമ സാവിത്രി മാമ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അമ്മാമ നല്ല അടിപൊളി കുക്കാണ് ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം മാമയൊന്നുമില്ല മരിച്ചാറ് പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷമാണ് മനസ്സിൽ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ഒരാൾ പോലും ഞാൻ പറയില്ല ആര് പോലും പറയില്ല ഞാനല്ല നിങ്ങൾ പറയില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അത്ര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് അപ്പം ഇന്ന് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻസിൽ ഇടണം എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഞണ്ട് കറിയുടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഞണ്ട കേട്ടോ ഇതൊരു ഒന്ന് ഒന്നര കിലോ ഉണ്ടാവും ഒന്നല്ല ഒന്നര കിലോന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് തോല് പൊളിച്ച് വരുമ്പം വെയിറ്റ് കുറയും കേട്ടോ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ കാരണം ഒത്തിരി പേർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ട് കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കാറില്ല എന്ന് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ക്ലീനിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് കടൽ ഞണ്ടാ പുഴ ഞണ്ട് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ജീവനുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചരട് വെച്ച് കെട്ടി ജീവനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ കടൽ ഞണ്ടാ കേട്ടോ പുഴ ഞണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞണ്ടിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കടൽ ഞണ്ട് എളുപ്പമാണ് അധികം ബലം ഉണ്ടാവില്ല തോലിന് പുഴയുടെ ഞണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയും ഒരു സിസ്സറും വേണം അതേപോലത്തെ ഒരു സിസ്സറിൽ നമ്മൾ മീനൊക്കെ മുറിക്കുന്ന പോലത്തെ അപ്പം എളുപ്പം എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കടൽ ഞണ്ടിന് പക്ഷെ പുഴ 
അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഈ ഭാഗമല്ല ബാക്ക് സൈഡിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് കണ്ട അതിൻ്റെ അതിങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും ഈ കത്തി വെച്ചിട്ട് കുത്ത ചിലതിന് വരാൻ ഇതിപ്പം എളുപ്പമാണ് വേഗം വിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ തുറക്കുക തുറന്നിട്ട് പിന്നെ അകം കണ്ടോ അതിനകത്തോട്ട് കത്തി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൂല്ലേ ഇങ്ങനെ പൊക്കുക അങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട തോട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വന്നു കണ്ടോ തോട് തന്നെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നോക്കിയ ഗിൽസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനങ്ങൾ കാണാം മീൻ്റെയൊക്കെ പോലെ അത് നമ്മൾ ഈ കത്തി വെച്ച് തന്നെ കളയാം സൈഡിൽ ക്ലീൻ ആയില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ കാലുകൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിസർ സിസർ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതിലൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടോ അതിൽ എൻ്റെ ടിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുകളും അതെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷാർപ്പാണ് ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി ചിലത് ഫുൾ കളയും അതിനകത്ത് കുറച്ച് മാംസം ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം നടുഭാഗവും സിസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിസർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചാലും മതി പിന്നെയുള്ള നമ്മളതിൻ്റെ കാലല്ലേ കാലെടുത്തത് അതും അതെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇപ്പോൾ കടൽ ഞണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ടിപ്പ് ഈ സിസർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ ഷാർപ്പായുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേണ്ട ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ചിലർ കളയാറില്ല ഞാൻ പക്ഷേ കളയുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പ് മുള്ളു മുള്ളു പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാലുമ്മ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം വായിലൊക്കെ കുത്തിക്കേറും നാക്കിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഈ സിസർ വെച്ചിട്ട് ടിപ്പ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വായിൽ കുത്തൂല്ല അല്ല അപ്പം സ്മൂത്തായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ കറിയിൽ അതെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ വായിൽ കുത്തും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇടാം ഇതിപ്പോൾ പുഴ ഞണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പം ഒന്ന് ഈ കത്തിയോ വെട്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഭാരമുള്ള സാധനം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരടി അടിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്രഷ് ഒന്ന് പൊട്ടും തോട് അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിൽ നിന്നെടുത്ത് കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് പല്ലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ക്രാബ് കഴിക്കും കഴിക്കാനൊരു സാധനം ഉണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കണ്ട അങ്ങനത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോഴും നന്നാക്കാനല്ല കേട്ടോ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ട ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോൾ തോട് പൊട്ടും അപ്പം എളുപ്പം നമുക്ക് തിന്നാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രാബ് കട്ടർ ഉണ്ടാവും ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ചിലർ തരും അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നന്നാക്കണ ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണേൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചില ഞണ്ടിനത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പൊന്ന് ഇതിപ്പം പൊന്നൊന്നല്ല ആ ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് പൊന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനിതൊക്കെ പഠിച്ച എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ടോ അമ്മേൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ വാടാനപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് അവിടെയാണ് പുഴ തൊട്ടടുത്ത് അപ്പം നല്ല പുഴ ഞണ്ട് കിട്ടും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടും വേണമെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച് തരട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഓക്കെ വേണ്ട പോകുന്നു എളുപ്പം ആ തോട് പോയി മറ്റ് ഈ സൈഡിലെ ഇത് കളയുക പുഴ ഞണ്ടൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈകൊണ്ട് കളയാൻ എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കത്തിയുണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച് തന്നെ കാല് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ സിസർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത കാല് കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇത് നടക്കാം നടക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ടിടുന്ന അങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുക ചിലരകത്തെ മാംസം തന്നെയൊക്കെ എടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ കറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാറ് കൈ ഇതും കാലിൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച തന്നല്ലോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിത് കറി വയ്ക്കാൻ പോകും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ഈ ഞണ്ട് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ നിന്ന് അമ്മേൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് നല്ല അമ്മാമ്മ നല്ല കുക്ക അമ്മേൻ്റെ അമ്മ അമ്മാമ്മയൊക്കെ 
ഒരു നാല് അഞ്ചോ ആറോ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിടാ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ ബോൾ നാട്ടിൽ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഭയങ്കര സൈസ് ഇതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഇത് എടുത്തു ഞാൻ പിന്നെ കറിവേപ്പല ഓക്കെ പിന്നെ പൊടികൾ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പം അത് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഇത് മുളക് പൊടി കാശ്മീരിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല റെഡ് കളറായിരിക്കും ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പക്ഷെ മല്ലിപ്പൊടി എപ്പോഴും മുളക് പൊടിയിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ കുത്ത് വരും കുത്ത് വരും മല്ലിപ്പൊടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ഒന്നരയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും മതി വണ്ണ ഇത് ഗരം മസാല അന്ന് ബിരിയാണിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ പൊടിച്ചതാ പട്ട ഗ്രാമ്പു പിന്നെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ തക്കോല അതെല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പൊടിച്ചതാണ് ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ വേണ്ടു പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത് കല്ലുപ്പ പൊടി ഉപ്പായാലും മതി പിന്നെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം തേങ്ങാപ്പാലാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു ഫുൾ നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇടാൻ വെച്ചാൽ അതിൽ തേങ്ങ ചെരിയത് ഒന്നര കപ്പിൽ എടുത്ത പാലാണ് അത് ആദ്യം ആദ്യം രണ്ട് പാലുണ്ട് ഇത് ഒന്നാം പാൽ ഇത് രണ്ടാം പാൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കില്ല ഒന്നാം പാൽ എടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ആ മിക്സിയിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തു പിന്നെ അതേ തേങ്ങ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു രണ്ടാം പാൽ എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പാൽ എടുക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ഫുൾ വലിയ തേങ്ങ വേണ്ട ചെറിയ തേങ്ങ അരമുറി എൻ്റെ പാൽ മതി ഇവിടെ തേങ്ങ ചെരിയത് കിട്ടാതെ അപ്പം ഞാൻ ഈ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഞണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാത്രം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണിയൻ അഞ്ചെണ്ണം മീഡിയം സൈസ് തിൻ സ്ലൈസ് കേട്ടോ അതിടാ കുറച്ചുപ്പിടാ വേഗം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു കുറച്ചൊന്ന് ആവുമ്പം നമുക്ക് ആ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിടാം ഇപ്പോൾ കൂടെ ഇട്ടാൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് അങ്ങ് വഴന്നോളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഉണിയും കുറച്ച് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇടാറ് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു ചെറുതായിട്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേത് ഇടും അപ്പം ഉണിയൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും കണ്ട അങ്ങനെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇട്ടതിനേക്കാട്ടും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരുമിച്ചിടാം കറിവേപ്പലും വേണമെങ്കിൽ കറിവേപ്പലും കുറച്ച് ഇടാം അപ്പം എനിക്ക് കറിവേപ്പല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേ ഇത് നല്ലോണം വളരിൻ്റെ വരണം കേട്ടോ തീ കുറ കൂട്ടിയിട്ടരുതേ ഒരു മീഡി ഒരു സ്ലോ ലോ തീയിലെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഉണിയാൻ പെട്ടെന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഓരോന്നിനും ഓരേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണിയാൻ വാഴാൻ തന്നെ എടുത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കി അത് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നല്ലോണം വഴണ്ട് സമയം പിടിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വെച്ചാൽ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണിയനെ ഇങ്ങനെ കടിക്കൂല നല്ലോണം കുഴമ്പ് പോലെ ചാറ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഉണിയൻ കണ്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ അല്ല മീൻസ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നല്ലോണം വഴണ്ട് ചെറുതായി തീരെ ഞാൻ കുറേ ഇട്ടതല്ലേ വേണ്ട ഇത്രയേ ഒരു പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റാണ് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഇതിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു ഞാൻ ആദ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ 
അപ്പം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പോവാം പക്ഷെ മുളകിനെക്കാട്ടും കൂടരുത് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല മണം വരും മൂത്ത മണം വരും അപ്പം മുളക് പൊടി ഇടണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മുളക് പൊടി ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ മല്ലിപ്പൊടി അധികം കൂട്ടണ്ട ഒത്തിരി അങ്ങ് ആക്കണ്ട മല്ലിപ്പൊടിയുടെ മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി ഇട്ടപ്പോൾ ചുമ വരുന്നേ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഇടാം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ എങ്കിലും ഉണ്ട് ഞണ്ട് ഇതും നല്ലോണം മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം മുറിച്ചിടണം അതിലോട്ട് നല്ല മണം വരുമ്പോൾ കേരച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടാം ഈ മുളക് മൂത്തപ്പോൾ ഈ ഗരം മസാല ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഹാഫ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ മുകളിലിടാനാണ് ഗരം മസാലയുടെ മണം വരണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കറി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലിടണം അപ്പം നല്ല മണം വരും കറിക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഇടാം മുറിച്ച് വെച്ച് രണ്ട് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിടാം തക്കാളി വേവണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പാത്രം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക തക്കാളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം കണ്ടോ വെന്തു മൂടി വെച്ചപ്പോൾ വേണ്ട വെന്തു ഉണങ്ങു കഷ്ണമായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ചില ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിൽക്കിയാൽ പൊട്ടും പൊടിയിട്ടപ്പം നല്ല മൂക്കിൽ കയറും ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ച ക്രാബിടാം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കല്ലുപ്പ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ മുകളിൽ തന്നെ കല്ലുപ്പും കൂടെ ഇടാം ഈ ഞണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഏ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിന് തന്നെ ഞണ്ടിൽ നിന്നും ചെമ്മീനിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം വരും അത് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് കട സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അധികം കിട്ടുക ഞണ്ട് കക്ക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അമ്മാമ്മ കറി ഇങ്ങനെ വെച്ച് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ അമ്മയും ഇളയമ്മമാരെല്ലാവരും കൂടെ പാ പ്ലേറ്റിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കഴിക്കുക അപ്പം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കഴിച്ചു തുടങ്ങും കറി ഇരുന്ന് അപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനെപ്പോഴും ഒരേ വീഡിയോയിൽ ഈ അമ്മാമ്മ അച്ചാച്ചൻ എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആരും ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവരെല്ലാവരും പോയി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ കറികളും അവരുടെ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാം പാല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കുക അപ്പം ഞണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല മണം ഇങ്ങനെ തന്നെ മസാല മാത്രമായിട്ട് തിന്നുന്നവർക്ക് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ വയ്ക്കാണ്ട് പക്ഷെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ആ ചാറിൻ്റെ ഒരു രുചി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് വേറെ ഇപ്പം അതേ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകും ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ട് ഒരു കുറു ഒരു ഇങ്ങനെ മസാല പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാം പാല് ഒഴിക്കുന്നു ഈ രണ്ടാം പാലും നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് വേണം ഈ ഞണ്ട് വേവാൻ കേട്ടോ ഞണ്ടിന് ഒന്നും ആക്ച്വലി അധികം വേവൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് കുറേ
നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ ചാറ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല തിക്ക് ചാറായിരിക്കും ഇത് നല്ലോണം ഇതിൽ കിടന്ന് മൂടി വെച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റിൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിള കുറച്ചൊന്ന് ഒരു തിള വരുമ്പം ഓഫ് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം പാടൊന്നുമില്ല ഞണ്ട് നന്നാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഞണ്ട് മേടിക്കുക വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഇനി മൂടിയിട്ടിട്ട് വേവിക്കും മൂടിയിട്ട് നല്ലോണം വേവട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ ഒഴിച്ചില്ലേ രണ്ടാം പാൽ ഈ ഞണ്ടുണ്ടല്ലോ ഞണ്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മുകളിൽ പൊങ്ങിയല്ല ആ അത് ആ ലെവലില് വെള്ളം രണ്ടാം പാൽ ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെന്തിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഓഫൊക്കെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ചാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ചാറ് പിന്നെ പറ്റും തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞണ്ടിൻ്റെ മാംസത്തിലേക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ കട്ടിയുള്ള പാല നമ്മളുടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ മിക്സാക്കി ഒഴിച്ചതാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചാറിന് വറ്റി ഞണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം ചാറ് പിന്നെയും കുറയും ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം ചാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞണ്ടിലും കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും ചെമ്മീൻ പോലെ തന്നെ അത് ഞണ്ടിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ സ്വീറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രാബ് എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയാൽ തിക്കാണ് ചാറ് ഇച്ചി ഉപ്പ് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ പാകാം എരു ഉപ്പൊക്കെ പാകാം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ചാറ് മതി ചോറുണ്ണെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചൊന്ന് തിളയ്ക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കണ്ട അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാറിന് ഇതിൽ ഇനിയും പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് നോക്കണ്ട അതിനി പറ്റും ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടാലും അത് പറ്റും ഞാനത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ ലാസ്റ്റിടെ അതിട്ടു തീ ഓഫാക്കി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ടു കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പില എപ്പോഴും കറിവേപ്പില നല്ലോണം നല്ലോണം എൻ്റെ കുറച്ചുള്ളൂ കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാലയും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും മണമൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല മണമുണ്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ക്രാബ് കറിയാ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കോളേജിൽ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കഴിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാറില്ല ഒന്നും എൻ്റെ ഒരു റോഷണാമേമുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റോഷണാമേം നോക്കി ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനലെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഞാൻ അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസായി ഇടുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോകരുത് എല്ലാവരും എന്തായാലും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാം